Hi friends, I am Uma Devi. I am a PHP developer. In this video, we will talk about string functions in PHP. That is why we will talk about string functions in PHP. We will talk about this video. First, we will open Sublime Text. We will create a new file for string functions.php. We will save the name. We will open the PHP code. We will open the closing bracket. இது குள்ள பாத்தீங்கள் string functions நமக்கு நரையா இருக்கு நம்ம வந்து 1 by 1 பார்க்கலாம் first வந்து substr அப்படின்னும் string function பார்க்கலாம் equal குள்ள போட்டு நான் first print பணிக்கிறேன் substr unbreak போட்டுக்கலாம் இப்பா வந்துது equal குள்ள again substr நாம் print பண்ணலாம் அதுக்கு first நம்ம ஒரு variable name நாம் போட்டுக்கணோம் substr ஒரு பஸ்ட் ஒரு string போட்டுக்குனோம் hello index name குடுத்துக்கிறேன் 0 sub str அப்படி நான் என்னன் கேட்டீங்கள் it returns the one portion of the string அதாவது ஒரு stringில வந்து ஒரே ஒரு portion மட்டு நாம் return பண்ணும் அது என்ன portion கேட்டீங்கள் நாம் இங்கு index குடுக்குரம் பாத்தீங்களா அந்த portion தான் return பண்ணும் இப்போம் வந்து நாம் run பணி பாக்கலாம் அஷ்டு error வருது என்ன கேட்டீங்கள் unexpected hello அதாவது நாம் hello double quotesல குடுத்துருக்கும் அது single quotesலலாம் குடுக்குனோ அப்படின் சொலி போட்டுருக்கு single quotesல நாம் குடுத்து பாக்கலாம் again unexpected error வருது என்ன கேட்டீங்கள் நாம் இங்கு double quotes தேவில்லாம் குடுத்துருக்கும் அதுதான் வந்து எரர் வருது சோ இங்கு நாம் double quotes குடுத்தா அது வந்துடு ஒரு தப்பு கடையாது yes பரண் மணி பார்க்கலாம் sub str hello பரு hello உங்களது word வந்துடு புள்ளாவே print ஐடிச்சு எப்படின் கேட்டீங்கள் நாம் printx வந்துடு நான் ஜீரும் குடுத்திருக்கிறேன் சோ ஜீரும் இப்படிதா வந்துட்டு index வந்து அதலையே form ஐருக்கு சு இது நாம் ending numberு குடுக்கலாம் ending number நாம் அடுத்து குடுத்துக்கலாம் இப்போதி நாம் only one number மட்டு குடுத்து பாத்திருக்கும் இப்போது 0ன் போட்டா 0ன்து print ஐடிச்சு சரி இப்போது நாம் 1ன் போட்டு பாக்கலாம் 1ன்று போட்டா நாம் actually eலந்து print ஆகனும் yes eலந்து print ஐருக்கு இப்பா நாம் ending string குடுத்து பார்க்கலாம் 3 starting string நாம் 1ன் குடுக்கிறேன் so e l l அதாவது 1ல் இந்து 3 வரைக்கு எனக்கு print ஆகுணோம் அட்வின் சொல் இருக்கேன் so அதே மர்த்த கரட்ட print ஆயிருக்கு இதுதா வந்துடு sub str இங்கு ஒரு break போட்டுக்கலாம் இப்பா அடுத்து function என்ன கேட்டீங்க நாம் நமக்கு ரம்பவு easyான function str len அதாவது string கோட length எப்படி கண்டு பிடிக்கிறதுன் சொல்டு பார்க்கலாம் str len போட்டு ஒரு break போட்டுக்கலாம் அது எப்படி use பண்டுன் சொல்டு பார்க்கலாம் same நாம் முன்னாடி என்ன பண்ணமும் அதே மதிரி ஒரு variable create பண்ணிக்கலாம் இதுக்குல str len string length அப்படின் போட்டுடு bracket குல double quotes குல அந்த string நாம் எல்திக்கலாம் hello world hello world என் போட்டுடு இப்பு இது நான் அட string கோட length என்ன சொல்டு நாம் பார்க்கலாம் str length போட்டுடு 11 வந்திருக்கு so 11 அப்படின் என்னன் கெட்டின்ன 0 1 2 3 4 5 white space view அது எடுத்துக்கது 6 7 8 9 10 actually 10 வருது எப்படி நமக்கு 11 அப்படின் கேட்டீங்கள் index தாம் வந்துது நாம் 0 வந்து ச்டாட்டாவுது பட் இப்பு நாம் length of the string அப்படின் calculate பண்டிரப்ப 1 வந்துதா ச்டாட்டாவுது so 1 2 3 4 5 white space as 8 நான் 6 அப்பு 7 8 9 10 11 so அது படிதா வந்து இது வருக்காயிருக்கு 
ஸோ அதனால தான் இப்போ ஸ்ட்ரிங் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம அடுத்து ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே மைனஸ் வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஈக்கோ வேர் டூ ஈக்குவல் டு சப்எஸ்டியாலே நம்ம வந்துட்டு அங்கே வேல்யூ போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ்லேயும் போட்டுக்கலாம் அதாவது மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே போடுறேன் என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள் பிரேக் போட்டுக்கிறேன் எஸ் எல்ஓ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஆக்சுவலி இங்கே நான் மைனஸ் ஏன் போட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ்னால் ரிவர்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்குது ஸோ ரிவர்ஸ்லேருந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்லேருந்து எடுத்துக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டும் தான் வந்துட்டு இப்போ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்என்ஓ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம மைனஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் மைனஸில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோலாம் வராது மைனஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் மைனஸ் ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ இதே மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் வ ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதாவது ஜீரோ எல்எல்இ பேக்லேருந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் இதில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம தேர்டு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் பிஓஎஸ் அதாவது பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்கோட ஒரே ஒரு பொசிஷன் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி அதுவே சொல்லும் இதில் இங்கே ஈஸியாகவே சொல்லித்தரேன் இப்போ ஏதாவது ஒரு பொசிஷன் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஜீரோவோட ஐ மீன் ஓவோட பொசிஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு எங்கே என்ன வந்திருக்கோம் இப்போ ஜீரோங்கிறது வந்து ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா என்ன இண்டெக்ஸில் வந்திருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோரில் தான் வந்திருக்கு ஸோ ஃபோர் இருந்து தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்டு அவுட் புட் என்னென்னு பார்க்கலாம் எஸ்டிஆர் பிஓஎஸ் ஃபோருன்னு வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் என்னவோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் எல்ன்னு கொடுக்குறேன் எல் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ வந்து டூன்னு தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் எஸ் டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ அடுத்த ஃபங்க்ஷன் போடலாம் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்டிஆர் ஆர்பிஓஎஸ் அதாவது ரிவர்ஸ் இதனோட ஆப்போசிட் வேர்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு எஸ்டிஆர் ஆர்பிஓஎஸ் இது பெரிய டிஃப்ரென்ஸே இல்லை பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லும் இப்போ எல்லுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் எல்லோட லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் நைன் ஏன் இப்போ நைன் வந்திருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டேட் சேர்த்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ் எல் இப்போ எல்லோட இண்டெக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன் இதுதான் வந்துட்டு லா எஸ்டிஆர் ஆர்பிஓஎஸ் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிடலாம் இப்போ அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரிம் அதாவது ட்ரிம்ஸ் தி ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துரும் இப்போ அதுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதை டெலீட் பண்ணிடலாம் சேம் ஆஸ் வேரியபிளை நம்ம சேவ் பண்ணுறேன் வேர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன் ஹலோ வேர்ல்டு இதுக்கப்புறம் நான் வேர் டம்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்பிளே பண்ணும் அவ்வளோதான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடு கொடுத்துடலாம் அதாவது வேர் ஃபைவ் இப்போ இது கூட நான் நிறைய ஒயிட் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ ஆக்சுவலி என்ன அவுட் புட் வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிங் தோ எக்ஸ்பேஜ் ஸ்ட்ரிங் தேர்ட்டி ஹலோ வேர்ல்டு அதாவது ஹலோ வேர்ல்டு பார்த்திங்கன்னா லெவன் லெட்டர்ஸ் தான் பட் தேர்ட்டின் வருது ஏன் அப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாமே அது இன்க்ளூட் பண்ணிக்குது இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் அது கவுண்ட் பண்ணி அவுட் புட் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் எப்படி ட்ரிம் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது இப்போ ட்ரிம் அப்படின்னு 
வேரியபிள் குள்ள ட்ரிம்ன்ற ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு சேம் அந்த வேர் ஃபை போடுறேன் இப்போ அந்த வேர் டம் அப்படின்ற இதுக்குள்ளே ட்ரிம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் போடுறேன் ஸோ இப்போ எக்கே நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிங் லெவன் ஸோ ஹலோ வேர்ல்டோட கரெக்டான லெட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லெவன் லெட்டர்ஸ் ஸோ நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஏற்றிக்குது இதுக்கப்புறம் வர ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதை ட்ரிம் பண்ணிக்குது ஸோ இப்படி இதுதான் வந்துட்டு ட்ரிம்முக்கான ட்ரிம் ஃபங்க்ஷனுக்கான வேல்யூ இப்போ நம்ம அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்பர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் லோயர் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிற போய் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ட்ரிங்கை வந்துட்டு கேப்ஸ் ஆகும் கேப்ஸில் கர ஸ்மால் ஆகும் நான் சொல்கிறது தான் இது ஃபஸ்ட்டு அப்பர் கேஸ் பார்த்துக்கலாம் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு எஸ்டிஆர் டூ அப்பர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் மட்டும் போதும் இப்போ இதுக்கு அவுட் புட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸில் வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்திருக்கு எல்லாமே வந்துட்டு கேப்ஸில் வந்திருக்கு அடுத்தது வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் லோயர் லோவர் கேஸ் செவன்த்து ஸ்ட்ரிங் லோயர் இதில் வரதுனால நம்ம கேப்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் எஸ் அவுட் புட் பார்க்கலாம் லோவர் கேஸ் எல்லாமே லோயரில் வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து நம்ம அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் நியூ சி வேர்ட்ஸ் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் கேப்ஸில் கொடுக்கும் யூ சி வேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேப்ஸில் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் அதனோட மீனிங் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஸ்மாலில் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஹலோ வேர்ல்டு இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் யூசி வேர்ட்ஸ் ஹலோ வேர்ல்டு அதாவது இனிஸ் கேப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேப்ஸில் கொடுக்கும் அதான் யூசி வேர்ட்ஸ் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியானது தான் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரீப்ளேஸ் ஸ்ட்ரிங் ரீப்ளேஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிங் ரீப்ளேஸ்னால் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்காக இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கை போடுறது அதுதான் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் எஸ்டிஆர் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்து தான் நம்ம ரீப்ளேஸும் கொடுக்கணும் இதில் வந்துட்டு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் இதில் இப்போ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹலோ வேர்ல்டு இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம என்ன மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த வேடம் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு அப்படிங்கிறத மாற்ற போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேர்டு அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்ரிபடி அண்ட் நம்ம எதை எந்த ஸ்ட்ரிங்கை மாற்ற போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு தட் இஸ் டாலர் டெக்ஸ்ட் அந்த வேரியபிள் நேம் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து கரெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அவுட் புட் என்னன்னு பார்க்கலாம் சம்திங் எரர் வருது ஈகோ சம்திங் எரர் இங்கே செமிகோலன் கொடுக்கல ஸோ அதுதான் ஸோ மிஸ்டேக்கன் எரர் வந்துடுச்சு ரீப்ளேஸ் ஹலோ எவ்ரிபடி ஆக்சுவலி வந்துட்டு இங்கே ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்துருக்கேன் வேர்ல்டுக்கு பதிலாக எவ்ரிபடி கொடுக்கணும் அண்ட் அந்த வேரியபிள் நேம் ஸோ இப்படி கொடுத்தோன்னே அது கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங் ரீப்ளேஸ் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா இஸ் ஸ்ட்ரிங் அதாவது நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங்காக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே சொல்லும் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்து ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கிறேன் இது கொடுக்கறது இப்போ ஸ்ட்ரிங்காக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரெஃப்ரெஷ் இஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு 
ஒன்னுன்னு வந்தனால இது வந்துட்டு யா இட் ஒன்னுன்னு வந்தனால இது வந்து சிங் இப்போ இதை நான் எடுத்து பார்க்குறேன் எடுத்துட்டு சம் வேல்யூஸ் எதாவது கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம எகே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் த ப்ரெஷ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் போயிடுச்சு ஆக்சுவலி ஜீரோன்னு இருக்குது ஜீரோன்னு வராட்டியும் அது இன்விசிபிளாக இருக்குது ஸோ அதாவது இது வந்துட்டு ஸ்டிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம டபுள் கோச் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ஸ்டிங்கை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் அகெயின் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு டபுள் கோச்சில் கொடுத்தனால ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் கம்ப்ரஸ் அதுதான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அதாவது நம்ம கொடுக்குற பேராகிராஃப் இப்போ பேராகிராஃப் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு கம்ப்ரஸ் ஆயிரும் கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு அது வந்துட்டு வேறு லாங்குவேஜ் சம்திங் உங்க படிக்க முடியாத அளவுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகும் அதை எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்துட்டு ஒரு வேரியபிளுக்குள்ள பேரா அதுக்குள்ள வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேராகிராஃப் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பேராகிராஃபை கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டாலர் கம்ப்ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளுக்குள்ள வந்துட்டு ஜி இசட் ஜி இசட்னு போட்டுட்டு கம்ப்ரெஸ் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியபிள் நேம் எழுதிக்கிறேன் பேரா இதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்ட்டு சம்திங் எரர் வருது ஃபிஃப்டி டூ டாலர் கம்ப்ரஸில் எரர் வருது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ்டு ஐ திங்க் ஸோ கம்ப்ரஸ்டு வேரியபிள் நேம் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இங்கே நான் செமிகோலம் கொடுக்க முட்டேன் ஐ திங்க் இதுதான் பிரச்சனை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்ப்ரஸ்ன்னு வந்திருக்கு ஈக்கோ கொடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போது எகைன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது அன்ரீடபிள் லாங்குவேஜில் வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஏதாவது முக்கியமான செக்யூரிட்டி நம்ம எதாவது அனுப்பணும்னு சொன்னால் நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அனுப்பிக்கலாம் எப்படி நம்ம இந்த எகைன் டீ கம்ப்ரெஸ் ப அன்கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஃபோல்டர் இன்னொரு ஃபைல் ஐ மீன் இந்த வேரியபிளை வந்துட்டு அன்கம்ப்ரஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இதில் வந்துட்டு எகைன் ஜி இசட் அன்கம்ப்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே என்ன என்ன கொடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ரஸ் ஆன அந்த இது தான் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ எகைன் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹிமாலயன் பீக்ஸ் எஸ் இந்தியா இஸ் ஃபாஸ்ட் ஓகே வந்துடுச்சு ஸோ இதை கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அகெயின் இதை வந்துட்டு அன்கம்ப்ரஸும் பண்ணிக்கலாம் வேக் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக விசிபிள் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காமன் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் தான் ஓகே அன்கம்ப்ரஸ் அண்ட் டீ கம்ப்ரஸ் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்க்குறேன் பிகினர்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேசிக் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு இவ்வளோ தான் ஸோ மேக்ஸிமம் எயிட் டூ ட நைன் டென் இருக்குது இன்னும் ஏதாவது ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கரெக்டாக போட்டுடுறேன் I hope you enjoy. Let's see you on another video. Bye-bye.